Ни хухры себе, мухры. Да мы в полной живописной местности оказались сегодня, друзья. Грязь. Три, два, один. Крупнокалиберный переполох. Надвигается буря. Каждой частичкой своего тела я чувствую, что сегодня будет чертовски жарко. Там на лужайке пасется не олень и не лось. А вы знаете, что это? Это бензовоз. Это тот самый бензовоз, который мы на недавнем стриме собрали с вами бабосики. И мы его купили. И он там, он ждет своей участи. Но судьба у него сегодня не сложится, потому что сегодня в нашей программе это не только самая большая мишень, но сегодня в нашей программе еще и самый большой калибр за всю историю нашего шоу. Бензин – это кровь войны. Это выражение вошло в обиход военный еще в 40-е годы. Это такая народная мудрость. Да, танки могут прорвать оборону и вырваться вперед, но когда у них закончится топливо, что тогда? Сегодня мы решили перейти по настоящему крупным калибрам. Это противотанковая пушка Рапира. Она ведет свою родословную от 85-миллиметровой пушки Д-48 времен Великой Отечественной войны, в которой для борьбы с более современными танками в 50-е годы расточили нарезной ствол до 100 мм и сделали его гладким, что позволило использовать бронебойные подкалиберные снаряды с большей начальной скоростью почти в 1600 метров в секунду. Это больше, чем 5 скоростей звука. Положительно это сказалось и на кумулятивных снарядах, а впоследствии гладкий ствол орудия позволил приспособить его и для запуска противотанковых ракет. Так, в 1961 году на вооружение была принята пушка Т-12. Чуть позже, с появлением новых тягачей, на ее лафете заменили подвеску на более современную торсионную. И в таком виде это орудие под названием МТ-12 служит и до сих пор. Вот же наша пушечка МТ-12 Рапира. Бишоп, вот скажи мне, какого черта мы так далеко поставили бензовоз? Куда смог, туда и дотащил. А я скажу тебе правильный ответ. Чтобы нас рапиры самих не расхерачило. Да, друзья, этот зелок, этот бензовоз мы купили благодаря вам. Надо же, а? Если бы моя бабушка видела меня, она бы сказала. Игорь! Серьезно, внучок, ты собрал 120 тысяч за полтора часа? Да, это случилось благодаря вам. И спасибо вам за это. Особенно Владимиру и свидетелю на диване. Парни, вы просто выручили нас. Я хотел давно расстрелять бензовоз, и как-то все руки не доходили. А точнее, бабла было не столько много. Короче, мы его сегодня будем расстреливать, и он не заправлен. Потому что я не хочу, чтобы он взорвался в первую же секунду выстрела. После выстрела. Я хочу попробовать крупнокалиберную... Пушку рапира. Современные войны ведутся за нефть, поэтому грузовики с цистернами не только являются кровью войны, но и основной целью, и как главным итогом, можно сказать. Не хотел бы я оказаться в этом зелке, когда сюда будет шмалять то, есть, что сегодня будет сюда шмалять. Казенник, камора, клинзотвор. Все это составные части МТ-12, советской противотанковой пушки рапира. Маховики приводят в действие 
поворотный механизм пушки и таким образом происходит прицеливание более точная наводка происходит при помощи оп 4 м прицел прямой наводки здесь ставится еще и панорамный то есть это когда стреляем навесиком что называется бк бр и оф три разных шкалы здесь нужны для того чтобы вымерять дистанцию почему это происходит потому что разные снаряды летят по-разному у них разный вес стал быть он быстрее занижается в общем то вот эти штуки называются станины и для того чтобы первый раз не угодить под ее отдачу а она здесь охренеть какая большая наверное метра полтора будет обратно я видел кстати в ютубчике видосики где там один чувачок подходит дергает и ломает себе что-нибудь я не хочу себе ничего сломать поэтому здесь есть механизм спусковый вот такой вот он такой из двух рычагов состоит вот этот вот вот здесь петелька и специальная за которую дерни за веревочку двери откроются так вот дверь в потусторонний мир должна открыться в том бензовозе три вида боеприпасов это осколочно-фугасные кумулятивный и так называемый лом в простонародье точнее говоря подкалиберный снаряд но у меня сегодня только два Кумулятивный снаряд, который призван прожечь броню, весит примерно 24 килограмма, а 28 килограмм весит вот этот снаряд, это осколочно-фугасный. То есть это когда, да он чувствуется прям тяжелее, гораздо тяжелее. В общем, конечно, это все делает расчет из 5 человек, то есть 4 в экипаже, собственно, управления самой рапирой и один водитель. А я постараюсь сделать, это один. Вы же сами понимаете. У нас шоу Трумана практически. Итак, стрелять мы сначала будем кумулятивным снарядом. Надеемся, что от того бензовоза останется хоть что-то. В общем, сегодня 6 снарядов, и все они устремятся в ту сторону. Одну камеру я поставил здесь, дальше я поставлю свой iPhone. Учитывая длинные расстояния, я не смогу очень быстро так бегать, поэтому большую часть работы за меня сделает коптер. Он будет летать, делать обзор, и я это буду все комментировать, потому что я это все буду видеть чуть выше. Вот здесь я ставлю свой iPhone, я оставлю его на запись. В 240 FPS он снимает, именно по этой причине я купил себе iPhone. Погнали! Пришлось ходить броник, в общем, отжал тут одного проходящего человечка, потому что, говорят, можно осколочками пострадать. Не знаю почему, потому что, мне кажется, если рапиру вдруг разорвет, то мне ничего не поможет. Но Да потому что нормальный, удобный и легкий броник нужно было купить себе в магазине Макаров. В магазине Макаров, кстати, удобные шапочки, комфортные хеликонтовские, фениксовские рубашечки, вот такие, как на мне. Здесь дофига всяких штуковин. Здесь крутые обвесы на оружие, чтобы чувствовать себя максимально тактикульно. Промиджамперские, параджамперовские курточки, крутые штанишки тактикульные и все такое. В общем, ботиночки, гонток, слова и так далее. Все лучше здесь. И знаете, почему лучше? Потому что это наш магазин. Макаров 918 по ссылочке в описании вы можете найти и следить за поступлениями. И да, у ребят появилась доставка по СНГ. У наших ребят появилась доставка по СНГ. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. В общем и целом делается это примерно вот так. Взводится клинзатвор. И сюда я принесу снаряд. Кумулятивный. Работаем. Бам! Все готово. Теперь я дерну за веревку. Но сначала сделаю наводку. Так, тут у меня все сбилось нахрен. Ни хрена себе, смотри, гильза отлетела куда. А, горяченькая. 
Обожаю этот запах. Посмотрим, что произошло. Железо в труху. Вот что делает кумулятивный снаряд рапиры МТ-12. 70-го года, кстати. Сотый калибр разносит в щепки металлические сооружения нашего бензовоза. Но в целом как бы сносит его переднюю часть. Такое ощущение, что она прям как будто осколочная. Но я думаю, что это какие-то кумулятивные повреждения. Вот мы видим, что здесь... Правое крыло разворотило и движок. Видите, как движок у нас теперь ходит? Его можно просто вынимать, дулом танка поднимать и укатывать, например. А вот бочечка наша не пострадала. Должно быть, она как бы говорит, а не хочешь ли ты ударить сюда еще разочек, только осколочный фугас. Ну а теперь осколочно-фугасный. Колпачок сняли и работаем. Готов. Три, два, один. Твою мать! Я, кажется, вижу, как подлетел капот. А бочка, блин, как заговоренная, а? Ну надо же. Кабину расхерачила словно бочку. В нее попала и просто бум! Она разлетелась. Ошметки старой утвари, какая-то ветошь, какие-то сидушки не уцелели, конечно же. У, коробку разворотила к чертям собачьим. Да, это был рычаг переключения скоростей. В общем, нижнюю часть как будто бы вынесла. А бочка, <смех> ну представляете, а бочка как заговоренная. Даже бак снесло, смотрите-ка. Две разные вещи. Кумулятивный снаряд и осколочно-фугасный. Фугасный залетел и немножко повредил ее. А этим я, судя по всему, попал прямо в кабину. Ну или типа того. Хотя вот здесь вот я какие-то осколки тоже вижу. Ну, в общем, стоит заглянуть внутрь. Оу, черт возьми. Да ей мост развалило, смотрите-ка. Раму пополам. Ага, я понял. Он зашел в нижнюю часть, и вот сюда как раз пришелся основной удар. А вверх уже вынесло осколками. Да, средство прям для наших крупнокалиберных тачек разрушительных. В общем, да, стоит заглянуть снизу, что тут произошло. Вот сюда, кстати, тоже, видите, какая-то часть осколков попала вниз, ушла. Наверное, как-то отрикошетил от кабины, что ли, ушло вниз. Потому что, видите, он как будто бы... Ага, он, наверное, вот здесь зашел и сюда вышел. Ну, как-то так. Несколько отверстий бочки. Она, в общем, не выглядит внушительно, но она просто как десертик. Кстати, второй бак там, смотрите, что с ним. Вот что с ним. Это, блин, второй бак. Работаем, артиллерия, заряжаем, господа. Ну, господа, по-моему, это, это лайк, господа? Лайк, лайк, лайк. лайк, лайк. лайк, лайк. лайк. Поехали. Boom! <laughs> 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 <laughs>
Неплохо. А давайте-ка еще раз. Вот здесь нужно колпачочек скрутить, чтобы он заработал. Поехали. Это у нас осколочно-фугасный. Свидетель, это тебе, дружище. Вот факт, там мой айфон и, по-моему, в его сторону нехило, блин, полетело. Но посмотрим. Вы посмотрите только, что здесь произошло. Его раскручило нахрен, а здесь стоял мой айфон. И он снимает. Он весь в грязи, мимо него пролетел бак. Вот он, чертов бак. Еще... Несколько минут назад он был там, где его обладатель, точнее его хозяин. Часть двери, какие-то там эти шланги, короче, и все такое. Но давайте посмотрим, что произошло с самим бензовозом. Я вижу ему как-то нехорошо. Мы попали прямо в бочку. И прямо в бочке охренеть какое количество осколков. Это было одновременно два снаряда. И осколочно-фугасный, и кумулятивный. Первым мы стреляли еще в кабину, и вторым сразу же зарядили в бочку. Ну, в общем, результат на лицо. Ну, давайте посмотрим более детально. Колесо взорвано. Дальше не поедет. Остановочка крупнокалиберной переполох, вот что я называю. Осколки вошли прямо внутрь бака и повылетали, вырывая все на своем пути. Она со всех сторон дырявая. Да это, блин, бензовозов друшлаг какой-то получился. И это ведь не конец сегодняшнего дня. Вот эти вот балки, в которые засовываются шланги, они, в общем, разлетелись по разные стороны. Это такая получилась, знаете, если вот так вот взять, будь я Гераклом если какого-нибудь непонятного зелья бахнуть. В общем, взять вот так вот и покатить тачаночку. А кабина-то, посмотрите, да это, блин, какой-то трансформер. И это не Бамблби, это бензовоз, который мне помогли купить. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что на таких вот стримах, как в прошлый раз, можем собирать деньги на вот такие мишени и вот такими огромедными пушками расхреначивать их так, чтобы... Каждый из вас сказал, вот это я понимаю, крупнокалиберный переполох. Все когда-нибудь заканчивается. В нашем шоу все заканчивается примерно вот так. Сегодня была гаубица МТ-12. Рапира. Фактически это снайперская винтовка артиллерия. 
Я надеюсь, что вам очень нравятся крупные калибры. Спасибо всем, кто скинулся на этом стриме. Отдельное спасибо сидителю на диване, Владимиру С.Х. И всем, кто был на том самом стриме. И спасибо всем тем, кто ставит лайки, комментарии под этим самым видео. Я надеюсь, оно наберет немало просмотров, и мы устроим что-нибудь еще более крупнокалиберное.